Poprzedniego sezonu nie za bardzo pamiętam, bo był dość trudny. Ja z Maćkiem mieliśmy w sumie trochę nowych czempionów do nauczenia się, przez co nie zawsze wyglądaliśmy najlepiej i mieliśmy parę potknięć. Adiemu też meta w sumie nie siadała wtedy. Adiem w naszej drużynie pełnił dość ważną funkcję, bo on w sumie całą grę odkoluje i nawet w draftach nam bardzo dużo pomaga. Nawet ja go czasami pytam o piki, jakie wziąć na dekery, bo sam gra te role. Może zagrać każdą rolę, ale na wiadomo, że najlepiej czuje się grając kery. Wydaje mi się, że w tym sezonie meta już o wiele lepszą stronę shiftuje, co mogliśmy zobaczyć już na Graves'ie od jego, jak sobie skosił typków. Te trzy gry statystycznie dały mi wgląd, w jaki sposób, czy jaki styl będzie starało się Ali Ropan grać. Nie mogę na razie zdradzić. Jakieś tam swoje wnioski wyciągnąłem i wydaje mi się, że za bardzo one nie będą odbiegać od tego, jak, czy wy, jak grali w Spring Splicie, Summer Splicie. Ich styl jest dosyć podobny. Jest teraz meta między na Kerry Junglerów, Adi czuje się w tej roli i e, najlepiej, więc e, zobaczymy, czy dostanie kary dżunglera, czy nie szczółkuje, czy jak nie dostanie kary dżunglera, czy będzie tak samo użyteczny. Nawet na tej Wai, co nie jest kary czempionem, co też bardzo robił dużo przestrzeni, mimo tego, że miał statystyki, jakie miał, to dzięki temu parę kaczy dopaliśmy na Kanenie czy na Drivenie. W grze na KNF początek mieliśmy bardzo dobry. Co przełożyło się trochę pewnie na nasze rozluźnienie i chcieliśmy bardzo robota dociskać do racji, że to jest Draven. Niestety na tym dajwie każdy miał troszkę inny plan. Many cokolowo, że mogą tepować. Ja chciałem zrobić jeden za jeden z Ravena, żeby stracił taki wave'a. Miss komunikacja poszła i od tamtej pory trochę traciliśmy kontrolę nad grą. Aczkolwiek w grze nigdy nie czuliśmy, że możemy ją przegrać, bo grali bardzo słabo sajdami. Nie są jakieś spektakularne obrażenia, aczkolwiek Many mógłby spróbować tutaj wyłapać. Jeden. Miko będzie chciał to zrobić, Miko jest marny! Drugi, nie ma Miko, nie ma Gero, nie ma Woda. Ale udaje się znaleźć Matixa, no ale właśnie jest ten seven, ten Exo w grze. Wbija many, wbija sevens i wbijają niedługo ostatnie gwoździe do trumny KNF-u w tej mapie mycha. Każdą grę gramy, żeby wygrać, a nie żeby nie przegrać. W pierwszym tygodniu pokazaliśmy się na pewno z dobrej strony. Na pewno parę mankamentów, czy to w early game, czy w mid game brakuje, nad czym teraz się skupiamy. Wydaje mi się, że żadnej gry w ciągu pierwszego tygodnia jakby bliższej nie było. Wszystkie gry kontrolowaliśmy, większość meczapów pomimo mojego solo killa, pomimo paru wywrotek Kabiego podczas pierwszej gry. Większość meczapów czy większość linii przebiega dosyć swobodnie i nikt nie był w stanie nas spaniszować pomimo naszych błędów indywidualnych. Patrzmy na to tak, popełniamy błędy na indywidualne, które są wydaje mi się dosyć łatwo do sfiksowania i dalej przychodzi mid game, przychodzi tak naprawdę środkowy etap gry teamfighty i gramy poziomowo o wiele lepiej niż nasi przeciwnicy, więc to na pewno napawa nas optymizmem i nad tym się będziemy skupiać, aby wyeliminować te indywidualne błędy. No i teamfightowo się polepszy. Zero na sytuacji próbuje się odnieść na tym bocie. Ajc, pierwsza eliminacja, zrób z tego drogą, bo brakuje mało, no właśnie, z też tej upadnie. Jonat próbuje się odnieść, ale to triple kill dla strzelca Zero na City. Zero na City finalnie, to mamy 4 do zaraz w smokach, nie ma prima. Zero na City leci dalej, tak, pod zwycięstwo. I Ajc do przodu, double kill dla niego, jest Ty jeden autoatak. Oh! Co on zrobił? To jest kwadra kill! Wejście! Mane, mane! Okruszonych tipersem! Jest to ten czwarty strzał, który trafia w Neramina! A oni próbują go strącić z nieba! Kwadra kill dla Aisa na sam koniec tego spotkania! Zero Tenacity pójdzie po Nexus!